第十八章：切求的寡妇和不义的官。耶稣切一个比喻，是要人常常祷告，不可灰心。说某城里有一个官，不惧怕上帝，也不尊重世人。那城里有个寡妇。常到他那里，说：我有一个对头，求你给我伸冤，他多日不准。后来心里说：我虽不惧怕上帝，也不尊重世人，只因这寡妇烦扰我，我就给他伸冤吧，免得他常来前望我。主说。你们听这不义之官所说的话，上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤么？我告诉你们，要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德么？法利赛人和税吏的祷告。耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的，设一个比喻说：有两个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说。上帝啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只随着空说。上帝啊，开恩可怜我这个罪人。我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了。因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。主接待小孩，有人抱着自己的婴孩来见耶稣。要他摸他们，门徒看见就责备那些人。耶稣却叫他们来，说：让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在上帝国的正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受上帝国的，若不像小孩子。断不能进去。当积财宝在天上，有一个官问耶稣说：良善的夫子，我该作什么事才可以承受永生？耶稣对他说：你为什么称我是良善的？除了上帝一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的，不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母。那人说：这一切我从小都遵守了。耶稣听见了，就说：你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人。就必有财宝在天上，你还要来跟从我。他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。贪财的难进天国。耶稣看见他，就说：有钱财的人进上帝的国，是何等的难啊！骆驼穿过针的眼。比财主进上帝的国还容易呢？听见的人说：这样
，谁能得救呢？耶稣说：在人所不能的事，在上帝却能。彼得说：看啊，我们已经撇下自己所有的，跟从你了。耶稣说。我实在告诉你们，人为上帝的国撇下房屋或是妻子、弟兄、父母、儿女，没有在今世不得百倍，在来世不得永生的。主预言受难，耶稣带着十二个门徒对他们说：看啊！我们上耶路撒冷去，先知所写的一切事，都要成就在人子身上。他将要被交给外邦人，他们要戏弄他，凌辱他，吐唾沫在他脸上，并要鞭打他，杀害他。第三日，他要复活。这些事门徒一样也不懂得，意思乃是隐藏的，他们不晓得所说的是什么。使耶利哥的瞎子看见，耶稣将近耶利哥的时候，有一个瞎子坐在路旁讨饭，听见许多人经过，就问是什么事。他们告诉他，是拿撒勒人耶稣经过，他就呼叫说：大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！在前头走的人就责备他，不许他作声。他却越发喊叫说：大卫的子孙，可怜我吧！耶稣站住，吩咐把他领过来。到了跟前，就问他说：你要我为你作什么？他说：主啊，我要能看见。耶稣说：你可以看见，你的信救了你了。瞎子立刻看见了，就跟随耶稣，一路归荣耀与上帝。众人看见这事。也赞美上帝。